ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹാരിഫ് ടെക് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് എം എസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ സോർട്ട് ചെയ്ത് പല കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പല പല സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് അത് വേർതിരിച്ചു വെക്കും അതായത് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസ് പ്രൊമോഷൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നിങ്ങനെ പല ടൈപ്പുള്ള മെസ്സേജുകളെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ സെർച്ച് വിൻഡോയിൽ എസ് എം എസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എസ് എം എസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് എം എസ് ഓർഗനൈസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എസ് എം എസ് ഓർഗനൈസർ നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് സ്കാൻ ഇടാം ഒ ടി പി റീസെൻ്റ് ആയി ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ബാക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മെസ്സേജുകൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ ഡിലീറ്റഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഞാൻ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആർക്കെങ്കിലും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോ ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലോട്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എൻ്റെ മൊബൈലിലുള്ള എസ് എം എസുകളെ ഈ അപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് ആഡാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ മെസ്സേജുകളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പേഴ്സണൽ എന്നൊരു കാറ്റഗറി കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാനിവിടെ എല്ലാ മെസ്സേജസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് എല്ലാം എം ടി ആണ് ഈ ഇവിടെ മെസ്സേജസ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബാങ്ക് ഇടപാടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിപ്പോൾ ഇവിടെ എ ടി എം വൈ നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഫോൺ പേ മിന്ത്ര തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ വരുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മെസ്സേജസും നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് പ്രൊമോഷൻസ് പ്രൊമോഷൻസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻസ് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ് പ്രൊമോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർടെലിൻ്റെ പ്രൊമോഷണൽ മെസ്സേജസ് ഈ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകളുടെ പ്രൊമോഷണൽ മെസ്സേജസ് തുടങ്ങിയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഉള്ള ചില ഓഫറുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സ്റ്റാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിലോട്ട് ആടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കാണാവുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസിനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല മെസ്സേജസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയും ഇനി സൈഡ് നമ്മുടെ ബെൽ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ മെസ്സേജ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തൽക്കാലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു ഇമ
ഇവിടെ ഫിനാൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ എയർടെൽ മണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് എയർടെൽ നെറ്റ് ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഓഫേഴ്സ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം മിന്ത്ര ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ ഓയോ തുടങ്ങിയ അപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ ദിനം പ്രതി ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഓഫേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പേ ടി എം ഓഫേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മിന്ത്ര ഓഫേഴ്സ് മൊബിവിക് ഒയോ ഗോബി വോ തുടങ്ങിയ സൂം കാർ പേ ടി എം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഓഫേഴ്സുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ബേസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ ഒക്കെ കാണുന്ന അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ എസ് എം എസിനെ വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് എസ് എം എസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷനാണ് എസ് എം എസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് എം എസുകൾ വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനോ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കാനോ സാധിക്കും എന